வணக்கம் ஓசூர் மணிமேகலை பேசுகிறேன் கவிஞர் ஓசூர் மணிமேகலை கவிஞர் என்பதற்கு அழுத்தமாகவும் பெருமிதத்துடன் மட்டும் கூறவில்லை அடக்கப்பட்ட பெண்ணினத்தின் வெளிப்பாடாகவும் ஆதங்கத்துடனும் கூறுகிறேன் இந்த ஆதங்கம் ஏனென்று உங்களுக்கு சிறிது நேரத்தில் தெரியும் இன்று ஒரு நூலை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த இருக்கிறேன் சங்க பெண் கவிஞர்களின் கவிதைகள் மூலமும் உரையும் தொகுப்பாசிரியர் ந முருகேச பாண்டியன் சங்க பெண் கவிஞர்களின் கவிதைகள் பெண் கவிஞர்கள் இன்று எத்தனையோ பேர் சாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் நமக்கு முன்னோடிகளை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டாமா அதற்காகத்தான் இந்த பதிவு சங்க பாடல்களை பாடிய நிறைய கவிஞர்கள் நமக்கு கிடைத்துள்ளனர் கிட்டத்தட்ட நானூத்தி எழுபத்தி மூணு பேர் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இதில் பெண் கவிஞர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒன்று ஆனால் இந்த பெண் கவிஞர்களின் எண்ணிக்கையில் நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் அறிஞர்களுக்குள் இருக்கின்றன சிலர் முப்பது சிலர் இருபத்தி ஏழு சிலர் இருபத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஐந்து என்றெல்லாம் இந்த தொகுப்பாளர் கூறுகிறார் இந்த தொகுப்பில் அவை நடராசன் வரையறுத்துள்ள நாற்பத்தோரு பெண் கவிஞர்களின் கவிதைகள் மட்டும் தொகுத்து தரப்பட்டுள்ளன நூற்று கணக்கான பெண் கவிஞர்கள் கவிதைகள் எழுதியுள்ளனர் நமக்கு கிடைத்தது இவ்வளவுதான் பல கவிஞர்கள் கவிதைகள் தொகுக்கப்படாமலேயே போயிருக்கலாம் என்ன காரணம் என்று தெரியவில்லை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெண்கள் அதிக கவிதைகள் எழுதியிருக்கிறார்கள் அதன் பின் வந்த காரைக்கால் அம்மையார் ஆண்டாள் பக்தி இலக்கியம் இவற்றையெல்லாம் நாம் பார்த்து வியந்து போயிருக்கிறோம் அதற்கு பின் என்ன ஆயிற்று இப்போது புரிகிறதா நான் கூறிய ஆதங்கம் அதற்கு பின் பெண்களின் இருண்ட காலம் கவிஞர்களின் பெண் கவிஞர்களின் இருண்ட காலம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் எங்கு அடக்கி வைக்கப்பட்டார்கள் எப்படி அடக்கி வைக்கப்பட்டார்கள் எதுவுமே நமக்கு தெரியவில்லை தாய் வழி சம் சமுதாயமாக அவங்கள் வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அப்படியே மாறிவிடுகிறது அந்த நிலைமை வீடு வீடு மட்டும்தான் அவர்களுக்கு உலகம் என்று மாறிவிட்டது அதன் பின் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் கல்வி அறிவை பெற்று ஆங்கில ஆட்சி அந்த நேரத்தில் எழுத தொடங்கிய பெண்கள் பழையபடி ஆக்கத்துடன் எழுத ஆரம்பித்தனர் அப்படி எழுதக்கூடிய பெண்கள் கூட எப்படி எழுதுகிறார்கள் தெரியுமா ஆணின் மொழியிலேயே அமைந்திருக்கின்றனவாம் இவர் குறிப்பிடுகிறார் ஆணின் மொழியிலேயே ஆண் பெண்ணுக்கு அறிவுரை கூறுவது போல ஆணின் வழியாக ஒரு காதலை கூறுவது என்றாலும் கூட ஆணின் வழியாகத்தான் பெண்ணுக்கு இப்படி போய்கொண்டு இருக்கும் சூழலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு தொண்ணூறாம் வருடத்திற்கு பின்தான் மாறுபட்ட புதிய கவிதைகள் படைக்கப்பட்டன பெண்களால் அப்போ அந்த கவிதைகள் வந்து அசலான கவிதைகள் வரிகள் அசலா இவர் குறிப்பிடுகிறார் அசலான வரிகள் என்று அதிர்வை ஏற்படுத்துகின்றன மனதில் உள்ளதை வெளியில் தைரியமாக கொட்டக்கூடியது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து இப்பொழுதுதான் பெண்கள் மீண்டும் கவிதை எழுத தொடங்கி இருக்கின்றனர் இப்போது தெரிகிறதா நான் ஏன் அந்த ஆதங்கம் கூறினேன் என்று இப்பொழுது எத்தனையோ பெண் கவிஞர்கள் மிக அழகாக மிக தெளிவாக சமுதாய சிந்தனையுடன் எத்தனையோ கவிதைகள் வடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் இப்போது பார்க்க போவது இந்த சங்ககால பெண் கவிஞர்கள் நமக்கு தெரிந்த பெண் கவிஞர் யார் அவ்வையார் அவையாரை தவிர ஒன்று இரண்டு பேர் நாம் பாடத்தில் படித்திருப்பதால் நமக்கு நினைவிற்கு வரும் சில கவிதை அது கூட சில கவிதைகள் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் நாற்பத்தோரு பெண்கள் கவிதை எழுதியிருக்கிறார்கள் என்பது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது இது ஒரு வகையில் கொண்டாடப்பட வேண்டியது இதை வந்து இந்த தொகுப்போட நோக்கம் வந்து பெண்கள் இதை வாசிக்க வேண்டும் டாக்டர் அவ்வை நடராசரின் புலமை செல்வியர் டாக்டர் தாயம்மாள் அரவாணனின் மகடு முன்னிலை ஆகிய நூல்கள் பெரிதும் பயன்பட்டுள்ளன என்று இந்த தொகுப்பாசிரியர் கூறுகிறார் இந்த கவிதை நூலில் எனக்கு மிகவும் பிடித்த கவிதை ஒன்று காவர் பெண்டு என்ற பெண் கவிஞர் எழுதியுள்ளார் சிற்றில் நல்தூன் பற்றி நின் மகன் யாண்டுளனோ என வினவுதி என் மகன் யாண்டுளன் ஆயினும் அறியேன் ஒரு புலி சேர்ந்து போகிய கல்லலை போல ஈன்ற வயிறோ இதுவோ தோன்றுவன் மாதோ போர்க்களத்தானே அந்த சின்ன வீட்டோட தூணை பிடிச்சுக்கிட்டு ஓ மகன் எங்க இருக்கிறான் அப்படின்னு கேட்கிறப்போ அவன் எங்க இருக்கிறான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா புலி இருந்து போன மலை குகை போல அவனை சுமந்து பெற்ற வயிறு இங்க இருக்கிறது அவன் எங்க இருக்கிறானோ போர்க்களத்தில் இருப்பான் எப்படி ஒரு வீரம் பாருங்கள் இப்படி வீரம் காதல் சமுதாய சிந்தனைகள் அனைத்தும் 
அந்த பெண்கள் பாடிக்கொண்டிருக்கின்றனர் இப்படி மொழியின் வழியே கட்டமைக்கப்பட்ட இரண்டாயிரத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த கவிதை எழுதியுள்ளதை நாம் படிக்க வேண்டும் இது அறியப்படக்கூடிய தகவலாகும் இந்த அரிய ஆவணத்தை நீங்கள் அனைவரும் படித்து பயன்பெற வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்